やめたわあなたとオセロをしても全然勝てないんだものうむそうだったの多分その気になれば私に勝てる方法なんていくらでもあるでしょメビウス例えば自分の脳にオセロ用のチップを入れるとかそれはあなたの好きなことでしょウィルビーうん確かにでも別の角度から考えると君は本当に失敗が嫌いなんだねメビウス君の成婚計画は何度も却下されているのにあれは私の計画じゃないわうまくいかないのはメイが頻繁に崩壊に勝つという定義を直してるからそれだけの話よ彼女は昔から定義するのが好きよねそう思わない前回の5つの平行心理に関する報告だって下にいたやつらが本当に理解したとは思えないわ大事なのはあなたが理解してくれたことそしてあなたの目の前にいるビルビーも半分くらいは理解できているわなら全体報告で話す必要なんかないでしょアーウィンってが必死に微積文学を理解しようとする小学生みたいな顔をしていてかわいそうだったわどうして崩壊を定義しないといけないのそれを原始的な概念にして人類を定義した方がもっと便利だと思わないんウィルビー今話していたのはあなたじゃなかったの<笑>別にアーウィンたちに。ゼータ関数のような概念を理解してもらおうとは思ってないわスーでも触れたことがない知識を理解するときは時間がかかるものでもあの時はどうしてもしなければいけないことがあったそれは崩壊は理解できないほど神秘的なものじゃないってみんなに意識させること崩壊はただ複雑すぎるだけそれだけなのきっと崩壊を定義することは人類を定義することよりずっと簡単だって私はそう信じてるわやあこんばんはレイ博士こんばんは指揮者この匂いまたカップ麺を晩ご飯にしたのねなにそっちにだってカップ麺が好きな人がいるでしょええでも他に選択肢があるときは自らインスタント食品を選ばないとそう約束してくれたわちそんな話は聞いていないわ計画のバージョン15を取りに来たんでしょ今サーバーにアップロードしたから帰ったら確認してメビウスその姿になってからあなたは随分と短気になったようねどうして急にその話になったの仕事に関して大事なのは何かをすること自体でしょ人の容姿を批評して何になるのどうやら彼女もあなたのマジックショーを見てリラックスする必要があるかもしれないわねビルビー分かったよ。今度私がマジックショーをするとき、彼女を招待するから。まあいいわ。これ以上おしゃべりしたって、時間の無駄になるだけだから。せっかく二人ともここにいるんだし。すでに15回も変わっている、成婚計画の話をしましょう。本当のことを教えて、メイ。あなたは一体、どちら側につく
ん彼女は今私のそばにいるけどウィルビーまあまあただの冗談だから君が真剣に質問してるってことは知ってるよだからこそ場を和らげる必要があるそう思わないメビウス私は文明側にしかつかないわあのじいさんたちと話す時の話術を使うつもりなのね私の方が先輩なんてバカバカしい言葉を強調するつもりはないけどこの話をしてる以上メイあなたには説明する義務があるねえこの計画で。何を実現しようとしてるのなるほど私が成婚計画に尋常じゃないほどの情熱を抱いているように見えるのね当たり前でしょあなたはすでに計画書を15回も直させているのよ15回も成功率が最も高い解決策として真剣に扱う価値がある計画だからよ未来へと残す糸口は大いに越したことはないでしょ本当にそうなのあの大人気の火種計画には具体的な計画書すらないのねあなただって知ってるはずよあの計画はそれ自体の特性のせいで実行方法がさらに特殊になるんだとそうかもしれないわねけど二者の差はあまりにも大きいあなたの中で他の計画は成婚計画のお膳立てでしかないと疑わずにはいられないでしょうむ一つだけわからないことがあるんだ事の経緯が本当にそうだとしても。成婚計画の最初の発案者は君自身じゃなかったっけメビウスあの時それを唯一の希望だと考える人がいるなんて思いもしなかったわあなたにとっては確かに少し馬鹿げてるわね理解できるわ人類を再定義する方法はいくらでもあるんだからけどメビウス博士人類は文明が誕生するための礎石に過ぎない<笑>あなただって否定しないでしょ人類は所詮知恵を持った生き物に過ぎない他の植物、動物、微生物と本質的な違いはない。もっと正確に言うと、私たちの体は遺伝子が自分のために作った貯蔵器に過ぎないわ。でも、だったら何だというの遺伝子でも、輪廻でも、誰にだって。動物種に抗うポテンシャルがある。文明それは本当に具体的な誰かが作った奇跡よりも大事なものなのでも、事実に即して論じるなら、ポテンシャルを引き出せないのが人類の日常でしょ君自身という特例を基準にして、全人類を測るなんて、あまりにも傲慢だよメビウスメビウス博士火を追うがの一員として
私たちは文明全体に対して責任を取らないといけないその意味から考えると個体の命よりも命がもたらす真理こそがより本質的な存在なのつまり誰がビルビーになったとしてもビルビーの才能こそがこの世界で最も大事なものってことああ言われてみれば確かにそうだねそれはあなただけよ私はもう一人のメビウスにとって変わられるつもりなんてないわ大事なところはそこじゃないわ子供と親の関係で考えてみてメビウス博士子供と親の精神世界が重なり合うかどうかはさておき人類の文明は嫌がおうにも次の世代に続いていくその親の意志とは関係なしにねえているわあの夜たまたま窓辺から星空を眺めていた私はふと不思議な感覚を覚えたのまるで私が星空を見ているんじゃなくて星空が私を見下ろしているよ孫州孫州聞いているジャッカルから報告がありましたウサギのプロジェクトの実証実験が成功したとのことですご指示をこどもたちは落ち着いたのかええ、先日子供たちのためにキャンプの計画を立てましたみんなキャンプで見る星空を楽しみにしていますそうかそれは確かに楽しみだろうガラス鳥はなぜ飛ぶと思う君の意見を聞かせてくれそれは私個人の意見としては鳥はもともと飛ぶことができますだからなぜなんて疑問は存在しないでしょう君は間違っていないだが渡りガラス子供たちの前でも君はその答えを口にするのかいいえあの子たちはそんな答えなど望んでいませんからあの子たちの前だったらそうですね鳥は飛びたいから飛べたんだそれは鳥たちが切り開いた運命なんだとそう答えると思います僕もそうであるように望んでいるよタリガラス何か私に話したいことでもあるのそ
Оксана. この先には天命との境界線がある本当にお前に何かを伝えたいならとっくに話をしているさクーちゃんたちは元気なのよねもちろんというよりむしろ少し元気すぎるくらいだこの間なんか別荘に帰ったら壁紙にいろんな落書きがあってなその中に地面に転がってる棒人間がいてそれが私だってあの子たちに言われた<笑>機会があったらまた顔を出すといいクーたちはお前のことが大好きだからなええ約束するわところで、天命やネゲントロピーの方に連絡は入れたのかまだよ。直接会って話す場面じゃなければ、何を言えばいいのか、まだわからないの。おやこういう時だけ、また昔の名誉嬢様に戻ってしまうのかはいはい。冗談はやめておこう。ここまで送ってきたが、別れはいずれやってくる。これからの道は、お前一人で歩くことになるんだ。先に失礼するぞ。孫主自らに指名された任務がまだ山ほど残ってるんでな。待って。今、ケビンが自らあなたに任務をって言ったの想像できないだろ私もだだが孫主の前で自分を過小評価するわけにもいかないからなとにかく今の私の手には汚い仕事がいっぱいなんだハイヘビに投げることもできないしな汚い仕事いやお前が思ってるようなものじゃないぞなんというかちゃんとした肉体労働ってところだますます怪しく聞こえてるわなんだ組織の一員じゃなくなったっていうのに名お嬢様はヨルムンガンドの事業計画の心配をしているのか冗談を言ってるわけじゃないのよ渡りガラス。もともと何かを急いでるようなケビンの行動に違和感を覚えてたのこのまま何もわからない状態で戻っても全く助けにならないわおおそれでどうするつもりだあなたを尾行するわ渡りガラス正々堂々とねへえタリガラスこんな電波も飛んでないような場所でヨルムンガンド関連のスタッフがスマホの手配を希望したって本当なのほら自分で見てみるといいこの箱に一体何が入ってるのさあな私の意見が聞きたいならただのスマホだと思うぞ一般の配送業者に渡しても問題はないはずだなんだ開けて調べたいのか
確かに普通のスマホね電磁場にも変わったところはないわ箱は弁償するから。私はもうヨルムンガンドの一員ではないんだしわざわざあなたたちのルールに従わなくてもいいでしょ本音を言うと今ならコズマの気持ちがわかるよだがライデンメイあらかじめ言っておくが私にも職業倫理というものがあるもうヨルムンガンドの一員じゃないとお前がそう認めたなら私もこれ以上お前に話すつもりはないでも手がかりを教えることを拒んでるようには見えないわさあなたまたま同じ場所にいて今までの数ヶ月間でちょっと仲良くなっただけかもしれないだろライデンメイん<笑>やっぱり教えておくよ実は。成婚計画はもう完成していると言えるなんて言ったのだから具体的な状況や原理はわからないが今私がしてるのはおそらく成婚計画の後始末だだ正直に言うとそう言われた時は。私も驚いた今のお前と同じ顔をしてたと思うぞおかしいわ研究室の後ヨルムンガンドは大規模な実験をしていないだからケビンはただ行動の準備をしてるだけだと思ってたわその考えが私たちの盲点だよどういうことジャッカルが人体実験を諦めたのそれともハイヘビが事前授業でも始めたとかウサギだウサギこの名前を聞いたことがあるだろう名前くらいだけどね問題ない私も似たようなものだからなハイヘビの話によるとジャッカルがいろいろ試してた頃ウサギも彼女なりに全く違うやり方で成婚計画の実行案を練っていたらしいそして私が話したように今計画は全体的に最後の一歩というところまで来たそれで彼女は一体何をしたの百分は一見にしかずってやつだもう少しでわかると思うぞしているの夢を待ってるんだ夢をああ文字通りの夢だヨルムンガンドの技術を通して彼はいつでも夢に入ることができるでもそれは成婚計画と何の関係があるのそう焦るなすぐに分かるさこ
これは彼の夢は精魂空間と一体化したそれがウサギの言い分だお前は律者なんだから自分でその真意を検証できるかもしれない検証お前はさっき私が彼に渡したスマホを検証しただろ私は雷の律者よ四季の律者じゃないわそうだったかだがついてこないなら私は先に失礼するぞ私を尾行するんだろこの扉は10分ほど存在するついてきたいなら勝手にすればいいそれと後始末も頼んだぞ何があってもここで止まることに意味はないゲルムガンド何をしようとしてるのか見せてもらうわ。